。报告总部，锁定小姐坐标。报告总部，锁定小姐坐标。我也暂停，妹妹找到了，我亲自去接。转会暂停，妹妹找到了，我去取。此处停止，妹妹找到了，我亲自去接。今天为大家介绍的是江城金石家青年霍云奇。霍先生，您刚刚获得本年度新石家青年，旗下公司上市有望。老公的饭开始了。是业界商业新贵，您的成功有什么秘诀吗？我白手起家，一切都是靠自己的努力，但是在感情上，一直有问题。结婚三年，霍先生是没办法离。那不是传能顶级设计师傅廷琛吗？他怎么会在这儿？啊，我知道他，外科射手海归，上不明是我的本命男神啊！天哪！自霸江城三剑的钻石总裁傅伟，怎么回事啊？首富财团副驾三巨头居然也在集团吃上口。好巧，搞那么大阵仗，是想杀人死我？我可不想曝光身份。暖暖，新十佳青年的名号已经替他拿下了，现在可以跟哥哥回家了吗？你不知道霍云奇那个废物有什么好，值得你这么费尽心机的。说什么怕他自卑啊？三年来你隐瞒富家大小姐的身份在这里烤串，妹妹啊，咱们家可就你一个女孩，你知道哥哥多心疼吗？小声点，多谢三妹哥哥三年来让云奇做那么大，等他签了合同，我立马公开身份带他回家。你们快回去吧。遗憾就是，我至今未婚，也没有谈过一次恋爱。还好，我现在找到了我心爱的女人。云奇说的是实话。傅暖暖，你回来干什么？妈，您这说的什么话？这是我家，我自然要回来。哼，你个来历不明的野丫头！我们霍家收留你几年，已经是仁至义尽了。给我把这个离婚协议签了，滚出我们家！不可能，云奇他不会跟我离婚的。那你一定是弄错了。你不看看咱们现在云奇什么身份？你什么身份？还想做我们霍家的太太？做梦呢吧！你一个臭卖刷烤的，有什么资格说不？赶紧麻利的签字，滚蛋！签字，快走走走，赶紧快走，赶紧走，滚走走走，滚走！我要签字，走，快走，快走，放开我！听不懂人话是不是啊？你一个下贱玩意儿！我们云奇可是最新十佳青年。商业新贵，你一个烧烤妹，浑身上下的臭油烟味，配得上我家云奇吗？配得上我们霍家吗？云奇一无所有的时候，是我卖烧烤供他创业。妈，你这么过河拆桥，云奇不会同意的。傅暖暖，别再无理取闹。云奇，我不知道怎么惹到麻烦了，他是要跟我们离婚。离婚是我的一心。云奇，你在开玩笑对不对？一股肮脏的油腻，别弄脏。你再吃秋刀鱼，我考了很多。少他妈跟我提秋刀鱼，这玩意儿跟你一样廉价又恶心。你以前。你已经说你最爱吃了呀！我堂堂一个霍氏新任总裁，会爱上这种地方？以前是我迫不得已，就像娶你也是迫不得已一样。秋刀鱼我还能忍着吃两口，你个贱，我连碰头接吻一下，到现在也还不明白。袁熙，我你你跟我说过你是因为工作忙，你舍不得碰我。你看看你自己，浑身上下有你一点的事，我是下不去手，懂吗？是不是发生了什么事儿？你跟我说，我帮你一起解决。闭嘴！一个卖烧烤的下等，给我提鞋都不配，给我滚！快快快
，滚出去！快快快！别洗，你在开玩笑吗？有罪。今晚趁我十佳青年庆功，我向大家介绍一下我心爱的妻子，也是陪我一路走过来的，她就是傅静，静静，我是宝贝瞧见了没有？这才是云溪的妻子，我的儿媳妇，首富富家的大小姐。你呀、啊，连人家一根脚趾头都比不上。富家大小姐，我才是啊！你是富家大小姐，你也不看看你这一身的地摊货，浑身上下臭油烟味还想冒充富家大小姐、啊？小心惹了人家首富千金不快，害了我们霍家。静静才是我最心爱的女人，傅总，别再纠缠，狗办。他说她是傅家的大小姐，所以你就把我踹了，要娶她？当然，我霍云奇可是商界新贵，江城炙手可热的新青年总裁，只有像静静这样的千金大小姐，才能配得上我的你看，如果我说她不是我，才是你，竟敢冒充我，我灭了你！你说你是傅家大小姐？你不是什么？我怎么知道你是什么东西？切！谁允许你这样说亲戚？傅云奇，如果不是我，你以为自己能有今天的成就吗？如果不是你，云奇哥会有更高的成就。我那三个哥哥知道我喜欢云奇，特意准备了一百亿的合同要跟霍家签约，到时候霍家可就是江城的顶级豪。会你这样？你可真问我自己的人贴金了！像你这种什么都没见识过的下等人，才不觉得是贴金。我这种豪门千金，不过是日常的。睁大你们的眼睛，好好看清楚，谁才是富家的千金？以前是我瞎了眼，没想到你竟然是这种人，想要摆一盒。你要是富家大小姐，也走不哪去，何必让我辛苦打拼到现在？拼多技术不错，但是你太美，根本不知道我们豪门继承人有多猛。他们都是分分钟赚上百亿，给你这个烧烤没钱时，我还真想不出来呀。年年如此，日常而已，有什么不敢想的？哎呦，还真是吹牛连草稿都不打一下。你知道我们富氏上下几百万人都靠这个大哥吃。他哪有时间认识你这种下人？排队队等我三哥给他开刀的有钱人都排到了别人。像我三哥的手，只会拿手术刀，根本不会拿你这粗制滥造的蛋糕。我二哥顶级设计师，全球女性梦中情人排行榜第一，严格管理身材，根本不会吃什么蛋糕。我就说你是没见识的土包子， p 图都不动脑子。他这种下贱烧烤妹懂什么？把婚离了，我撵出去！别脏了我们的宴会。我真没想到你是这么不要脸的人，连冒充静静身份的事情你都想。见你们有眼，我就被他骗了。不信你们可以去傅家问。你们就这么容忍他抹黑我哥哥，把他们的照片合成吗？小心我哥哥生气，把你们霍家整破产！臭婊子，他妈敢害我，还不赶快给静静道歉！你给我跪下，跪下道歉！你让我跪，他不配，该下跪的是你。贱货！霍家少爷什么身份，我自己都不清楚。我以前怎么没发现你这么在装？没见过，那是因为你不配。离婚是吧？离就离。像你这种忘恩负义、吃软饭的人，那想要给我撕了他的嘴，踢出霍家，没有我们罩着坍塌。赶快放狗屁！带着你这恶心的秋刀鱼滚！老子以后要吃三文鱼配红酒，享受人上人的生活。霍云奇，这三年是我瞎了眼，不能让你白手起家，也能让你跌到脚下。霍云奇，老板。
，我有气了，可以，赶紧别走，走开，忍不住了，关起就是个渣渣。我当是谁呢？原来是被我哥抛弃的那个贱人。你可真够骚！我哥刚抛弃你离婚，你就立刻来酒吧找男人。嫂子的身材可真够火辣呀！我哥不要你，我要你啊！你滚啊！哎，端端端起，还是个厨呢。哎，行，我今天不好好疼疼你。让你感受到做女人的快乐。<笑>哎，你你真下得去手啊？就就在这儿。哎，这比外面那千人骑的可强多了，干净。那行，给你们拍视频，让我哥看看他有多脏。<笑><笑>臭名称，我后背，我后背，臭名称。没事吧？有没有碰到吗？哥，我舒服。好久没听到过动听的尖叫。哥的技术你还不相信吗？三十六刀都是轻伤。至于他的废物玩意儿能不能绑住，回去给我告诉霍云奇，他欠暖暖的，我会一笔一笔跟他算清楚。不愧是富家大小姐，气质出众，真给我们霍家长脸。姐姐。等我明天签了合同，我就正式先付他底薪。哥，傅冷冷在酒吧出轨了，他在三个野男人把我和元老打了一顿。叫傅明月的野男人还说找你算账。什么？傅明月？另外两个是不是一个叫傅明鹤，一个叫傅廷琛？那不是傅家的三个少爷吗？完了完了，我们霍家。完了，玩什么玩？我三个哥哥乃是亿万少女的梦，他们三个要是同时出现，现在早就登上新闻头条。一定是傅暖暖这个贱人，不仅假冒富家大小姐，还找人假冒富家三个少爷，把兰心跟云朗给打了，反了他了。我就说嘛，那傅天琛可是我男神，差点被那贱人给骗了。他是让我那三个哥哥知道傅暖暖的所作所为。加上他跟霍家的关系，别说我们婚结不成，你们霍家呀也得破产。这可怎么办呀？云奇，你快想想办法呀！那贱人，我定饶不了他。云奇啊，你先别急，既然我们的婚事也定下来，我一定会在哥哥面前替你好好解释解释，保霍家一点平安无事。姐姐，你不愧是我霍云奇看上的女人，能娶到你，真是我三生有幸。不愧是富氏集团，签个合同还要买五星级酒店。妈，是要上电视了？那是，过了今天，咱们霍家就是江城的顶级富豪，你就是豪门千金。嘿嘿嘿。怎么了？你怎么在这儿？怎么，这酒店是你们开的？我为什么不能来？要是勾搭上了谁呀、啊？口气不小，贱人就是贱人，还跟我儿子离婚，就不三不四的厮混，真是不要脸！还真是不挑啊！可是老远都闻到这位大叔身上的老人味儿，这年龄都能当你爸，为我离婚就自暴自弃，这也能下去？放肆
？你们知道他是谁吗？不就是一个弃妇，和我哥离了婚，不卖烧烤敢卖身啊！老东西，嫌老子玩剩下的女人有什么好得？你知道我是谁？告诉你啊，我儿子是富家的合作对象。今天的百亿合同签约的主角儿，他身边的这位就富家的大小姐傅静，我的儿媳妇儿。怎么样，老东西，连我是你一辈子也要眼望的总裁，你舍不得娶？而且这小贱人还找了几个人冒充富家那几位少爷，自己还假装富家大小姐。老东西，你可当心着点，别玩了贱人还惹祸上身。你们。跟他们多说一句话都是想进去看，走吧。哼，我倒要看看诸位与这位富大小姐笑到什么时候。哎哎，陈老，陈老，陈老。您身为富家的管家，又是富氏集团元老级的人物，请问这次合作是您一手促成的吧？不能揽这贱人本事不小啊！这糟老婆居然是富家的管家，管家又怎样？还大得过富家大小姐不成？促成本次签约仪式的不是我，而是我们富家大小姐。下面有请我们富家大小姐上台。不上去，静静，叫你们拿去。是啊，宝贝，你富家千金的身份摆在这儿，可能的贱人他们敢不敢过来？什么？富家千金竟然是傅暖暖！傅暖暖，你还要不要脸？人家请静静上呢，你上去干什么？还不快给我滚下来！妈。难道她真的是富家大小姐？切，她要是富家大小姐，还会守着那个小破烤肉摊，把自己搞得又脏又臭吗？我当时捡到她的时候，就调查过她的身份。她要是富家大小姐，我就是富家老太爷呢。我就说嘛，那富家大小姐得像是我嫂子这样子，端庄优雅、美丽大方的才是。傅暖暖这个贱人，勾搭个老男人，还真把自己当根葱。当年为了不让你自卑，我特意让我哥给我做了假身份，隐姓埋名下嫁给你，扶你白手起家，直到看清了你的真面目。我宣布，签约仪式取消，富士集团和霍氏公司永不合作，同时开启对霍氏公司的全面封杀。李云奇，这不是真的。咱们家才刚有钱，不能被封杀呀！这怎么回事？傅家人是怎么办事的？怎么纵容这对狗男女在他们胡闹的？云姐，你先别急，傅家的事情又不是他一个人说了算的。我先问我三个哥哥。姐，我哥他们马上就到，识相的话赶紧跟你们两个人出去，省得一会儿丢人现眼。教我做事，你也配？臭婊子，你跟静怡倒是，你他妈就是老子眼里像母狗，和老男人睡觉，唱一出戏就敢反咬主人了。身为富家大小姐，我不用做任何事，自然有人替我做事。我还不知道，在整个江城，有人敢欺负我妹妹。傅大少，大哥，傅家的傅北玉啊。好帅呀、啊！那天在酒吧打云朗的三个男人中，有没有他？呃，那个那个酒吧光线太暗了，我没看清。不不过，就傅北月这个气质，没有人能模仿。妈，你还有什么不放心的？你看静怡都已经跑过去了，不像傅暖暖那个小贱人，他敢吗？傅暖暖，你怎么不继续演了？大少，久仰久仰，我是霍氏集团霍云奇，非常荣幸能与傅氏合作。你是个什么东西，也配与我富氏合作？大少，合作事不是你谈妥了吗？富氏投资一百亿给我，给你们霍氏投资是我妹妹求来的，但是现在我妹妹受到了委屈，我看也就没有合作的必要了。怎怎么没这个必要？傅老老的小贱人，惹静静不高兴的事，还是让大少知道。你贱人
可安不快给季颖道歉，求季颖原谅。今天的合同要谈不成，看我怎么做。副大少，不是，没有强调好那个贱人是我们家的错，可是我们家现在已经跟那个贱人没有任何关系了。你，我们就看在季宁写的份上饶了我大哥。贱人，你知不知道你自己在骂谁？一分钟，给我滚出去！从此以后，与傅氏有关的地方，你们霍家与狗不得入内。傅大少，傅大少，不要了，不要了，不要了，慢上，慢上！傅、啊啊、家人都敢惹，不要命了？呸！哎、云奇啊，这可怎么办呀、啊？咱们家刚刚有钱，我可不想过以前的穷日子。哎呦哎呦哎呦！哎呀，哥，哥，快走走。哎，傅大少不仅搞砸合同。他，他害得我们受惩罚。当初捡他回来就应该弄死他。妈，我觉得大少对我有意思，我们有机会。刚才他打我，那分明就是打是亲骂是爱嘛。啊？啊哎呀，我刚才求大少爷，大少立马就放歌离开了，所以。哦、啊。傅暖暖不是人吗？以为勾搭个老头就了不起，等你当了傅家少奶奶，第一个就拿那老头给你。我看他还有手艺。那你赶紧给静静打电话，让她给你妹妹签个信。大哥，我只有一个妹妹，你是谁啊？我是静静啊，哥哥。我爸是傅国华。听说大伯从国外带回来一个私生女，不会是你吧？私生并不是我能选择的哥哥，但是我从小就希望能有一个大哥来保护我。听说妹妹她闹脾气出国了，哥哥，以后我来当你的亲妹妹吧。原来你就是这种大小姐。傅云奇知道吗？哎呦，我就说你小小年纪知三当三，原来是遗传了你妈不要脸的德行。我跟我哥哥说话呢，你个冒牌货，你插什么嘴？大少爷，二少爷和三少爷传来通知，为大小姐准备的惊喜已经办妥了。简直看到没有，我哥哥有多蠢！还不把这有眼无珠的脏东西赶紧丢出去，脏了大小姐的眼！哎哎，大大哥，大哥，你不要赶我走呀！我是你妹妹呀，哥哥，你不是还要给我惊喜呢吗？大哥，哎，大哥，妹妹。他们这么欺负你，就这么算了吗？哥哥就算让他们霍家倾家荡产、流落街头都可以。他们霍家就跟狗皮膏药一样，这里人多眼杂，我可不想传出你们傅家不好听的谣言。出去这几年倒是懂事了不少，跟着霍云奇委屈你了。还好，现在看出了他们过河拆桥，还愚昧无知的嘴脸。霍云奇能获得十佳青年，把公司做那么大，全靠我，要不然他现在还一无所有。早知道你跟了一个这么的货色，哥哥当初就应该把你绑也要绑在身边，不会再让你离开半年。我胡说八道什么呢？嗯、那个二二哥和三哥不是给我准备了惊喜吗？是什么？为了庆祝你恢复单身，你二哥在周日要为你一大盘一场时装展。二哥这个顶流设计师竟然要露面了。那大叔是不是有很多帅哥？医生，怎么样？我儿子没事吧？啊、没什么事，只是轻微的骨裂，疼一个月就好了。啊啊啊、哥，我百夫人，臭婊子！我他当十家青年人上人，还要如此卖笑，我一定要收拾他。云奇。对不起啊，都是因为我害你跟傅氏的合作没谈成。傻瓜，跟你有什么关系？要怪就怪苏兰那个贱人，他嫉妒你，你见不得我好。就是啊，金燕姐，你就是太善良了，才会被那个贱人欺负。堂堂金陵大小姐，今天也受委屈了你。我受委屈了不要紧
。就是我大哥心疼我，还在生气的时候，我这白订单的事。姐姐，你大哥是不是还没结婚呢？要不让兰心当你嫂子呀？嫂子，今天跟你大哥接触的时候，我感觉他他对我挺有意思的。我培养的女儿要相貌有相貌，要气质有气质，天生啊就是做富家少奶奶的料。是啊，姐姐，什么时候安排一下你大哥跟兰心见一面？对咱们也没坏处，这不太好吧？我大哥他……哎呀，那副总那么大的男人，你还怕他害羞不成？哎，你听说了吗？富二少这周日要去办时尚展，很多高层都想弄到门票，也不知道要炒到什么样的一个天价呀。当然了，富二少那可是全球顶级设计师，他办的时尚展就是上流圈的盛宴，这可是千载难逢的机会。整个江城能搭上线的，谁不想去巴结呢？时尚展，季燕姐，时尚展这种好事你怎么不早说啊？这可是个好机会啊！啊，季、啊、姐，你可是富荣的妹妹，我们也是因为帮您才得罪不少，把事情闹成这个样子。这次时尚展，我们一定要搞好气氛，不仅要解释清楚，还要把后面再清楚。对呀、啊，静静，那是你二哥办的宴会，你肯定能拿到邀请函。静静姐，你怎么不说话呀、啊？哎呀，那富二少他虽然是全球顶级的设计师，那他也是你哥哥呀，弄几张他自己会长的票多简单啊！难不成，你是不想帮我哥啊？确实有时尚展这回事，但是哥哥他们不让我参加。静静，莫非你真的不是富家大小姐？昨晚我看新闻。好像你也被认出了签约会，闭嘴！我就是货真价实的富家千金。昨天晚上，不过是哥哥们觉得我挑男人的眼光太差，怕我受委屈，而且他又怕我被刁民欺负，所以才不会给我邀请。什么什么什么？金姐，欺负你的人是副团长那么贱，又不是我。哎，也怪我没有处理好。这样，你先回富家，给我送你哥好几睡下。富二少的时尚展上肯定有很多大老板在场，我要是错过了，岂不是直接损失几百亿？<笑>就是啊，金静姐，到时候我也会多帮你说好话的。你哥他喜欢我，那看在我的份上，他一定不会跟你生气。嗯，这你怎么回事啊？让你干个什么都推推脱脱的，不过是回个富家而已。你到底认识不认识富家二少爷？就是啊，哪有生气就跟妹妹翻脸的哥哥？难不成那富家千金受宠都是假的？你们，妈妈，妈妈，哎，这怎么这么没用啊？行了行了，应该是把你给带了，别再别。怎么办？怎么办？史上展的邀请函我一定要拿到手，不然师傅肯定藏不住了。只能找我爸想办法。这也太夸张了吧！你们是把全江城的服装店、珠宝店、配饰店全搬过来了吗？哎，我的好妹妹啊，你要知道啊，哥哥的这些设计灵感都来自于你，你是全球最适合他们的小天使。我要给所有人一点小小的暖公主震撼。小姐，请和我们来。这可是我特意给你准备的女神之恋，南非粉钻，价值连城，全国就这一条，这才配得上我妹妹。大哥，不想带，咱们就不带。哎，不不不，妹妹好不容易回一趟家
，怎么不得打扮得漂漂亮亮？这才符合她富家大小姐的身份。我们暖暖天生丽质，不打扮也好看，一切以她开心最主。确实。妹妹气质非凡，用不着这些庸俗。我、oh, 靠，你们两个抱团是吧？我告诉你们，你们别忘了，过两天可是我的时尚展，到时候啊，妹妹属于我。提前试装，我说了算。你也说了，时装展在周日，那个时候妹妹才陪。今天呀、啊，她是来陪我的。说什么呢？早就说好了，一三五归你，二四六归我。今天是周四，所以妹妹是我的，我是大哥，暖暖是我的。哎哎，是我的，我的，我的，我的，我的，我的，我的，我的，我的，我的，我的，我的，我的。暖暖，我的好侄女，听说你回来了，你这孩子也不过来看看我。我知道你在家，那个你有事儿就在外面说吧。怎么，我一个掌门不能来吗？你二哥不是要开时尚展吗？这暴风来拿几张邀请函了。我可不相信大哥，他天天黏着我要你明星的联系方式，邀请函的事儿，你看着办。喂，呃，哎、呃，我也先走了，我医院。嗯、我要走了，谁留下来？好侄女，乖侄女，好孩子，你快把钥匙函给大伯啊！大伯，你一个无业游民要邀请函干嘛？啊、哦，是附近想要。你这个臭丫头，你这什么态度？我也是你的长辈，不就这几张特邀请函吗？你为什么坏？我不管，我不管，我不管！你必须要把邀请函给我拿到。你本来就害我成了出生就见不得人的私生，你还想害我被霍一奇抛弃吗？就是啊，老爷，这女儿本就该是富家千金，这么多年受了这么多委屈，你就该替她讨回公道的。我跟你一起去，说不定正好啊，能在富家大宅蹭顿大餐。好。好哟。啊，不就是几张朋友圈吗？那你自己去买呀、啊。反正二哥的时尚展生意都会用来做公益，你也算难得做了件好事。你什么意思啊？不给是吗？狗丫头，怎么说话呢？一点教养都没有，父母怎么教的？你一个外人，有什么资格对我指手画脚？外人？我是外人，我可是我，老爷，你说。这是你伯母，也是长辈。副长子，你说话尊重点啊！哼，我可没有一个做小三的长辈。没大没小的东西，出过几年就忘了规矩了。我替你爸妈好好教训教训你。我，我的妹妹还轮不到你们来教训。哎呀，你们两个小兔崽子还打人，真是造孽啊！这，这里可是富家，你们给我滚出去！傅北玉，你不过是我们傅家展览的一个臭乞丐而已，你还真以为自己是傅家大少吗？一个养子还不如小三儿呢，在这威逞什么呀？你们别忘了，就算大哥是养子，也是傅氏的总裁，你们这一家子无业游民，靠着他救济，就养好你们的尾巴。好啊，你联合外人气我是吧？我我一会儿给你爸打电话告状。呀，妈了个去！给我站住！你嘚瑟！这就狗牙子！顾家怎么会有这样的亲戚？你个取闹气货！大哥，你你不会受伤了大哥，对不起了。早知道大伯这么蛮横无敌，我应该直接把邀请函给他，还能收拾。不想就不想，不要勉强自己。我就是怕他拿了邀请函去给附近，到时候附近又去二哥面前造谣。
。二哥开时尚展就是为了让我开心，我不想给他添堵。没事儿，对吧？以后一切都由我，大哥不会再让你受委屈。大哥。你这小皮肤真不错呀，一点都不卡粉。等等，你不会真把我当哥哥吧？大伯也说了，我不是亲生的富家大少爷。我，那个，刘管家，哎，我那个粥好了吗？当初的小跟屁虫，现在也长大了。对大哥这么重要？啊，都怪大哥，我这莫名其妙的话。嗯、小妹啊，时尚展你答应好了，你可是我的灵感之源啊！记得来当我的压轴大秀啊！放心了，二哥。莫名其妙，等你发现你会怎么做，你就是个冒牌姐姐。而我这个跟你结婚三年、跟你打翻修理的前妻，才是你需要一个冒险姐姐。你会是什么反应呢？啊！这真的是富二少时尚展的邀请函，还是故意骗走？天哪！金燕姐，你太厉害了吧！那那傅天真可是全球最顶级的设计师啊！亿万少女的梦，我不是在做梦吧？王二哥还一直说我是他的灵感来源呢，之前一直让我去他的时尚展，我都没去过。不过这一次呀、啊，他可给我撂狠话了，说我再不去可就要生气了。静静啊，是我们之前太着急了，说话不好听，你别介意啊。怎么会呢，阿姨？你是云奇哥的妈妈，以后就是我的婆婆，我怎么会生您的气呢？静静，你放心，你是我这辈子最爱的女人，等签完合同，我就认识。云奇哥，你好坏啊！啊，哥，还有傅暖暖那个贱人，咱们可一定不能放过他。等时尚展结束，我重新盼上傅姐，我要她和那个国家的吃不了兜着走。世界名人言，唯有我却最耀眼。日出花红胜我，平生平生最爱我。天哪，不愧是全球女星梦中情人票选第一，这魅力简直无可抵挡。虽然大少也是喜欢我，不过我倒不介意他们两个同时追求我阿哥。妹妹啊，你到了吗？哥哥马上下去接你。你这个小迷糊啊，待会儿走丢了怎么办？月月哥，你千万别下来，我粉丝看到就更麻烦了。你找个助理过来接我。那你乖乖的，别乱跑啊，也别和陌生人说话，不要吃陌生人给的东西。哥的人马上下去。哦，我知道了。傅暖暖，哥，傅暖暖那个贱人，他跟踪你跟踪到这儿来了。好你个傅暖暖，你还要不要脸？我哥到哪儿你跟到哪儿，没完没了的是吧？我们一家子是王八吗？住海里馆那么宽，我去哪关你屁事？傅暖暖，你是从老头那里知道我要来，所以屁颠屁颠追来了是吧？傅暖暖，不用白费力气制造偶遇了，我是不会回心转。你有病就去治，别在这吓人。那你说你来干什么？难不成你也是来参加时尚展的？什么？可以吗，傅暖暖？你还真是胸大无脑！你知不知道我二哥在外面一张票要卖多少？尤其是像这种贵宾品，至少得五十七，你一个卖烧烤，你拿什么买？你笑什么？啊！我们倒是给忘了，这傅暖暖早就被人给包了，多陪那金主老头睡几觉，这邀请函的钱不就到手了吗？说的好听是富家管家。其实就是一条看门狗而已，傅暖暖，你装也装不了多长时间了。等老头被掏空，你
，你可别跪下来死皮赖脸来求我。你知不知道，在外边买的票只能看外场，不像我们，那可是富二少亲自给我们送来的 VIP 贵宾邀请函。我们到时候就能近距离的看到二少，你在外场连他磁性的声音都听不清。哦，天哪，近距离啊、哦，好羡慕呀！可惜我能直接跟他面对面，而且这个时尚展是他专门为我准备的。傅<笑><笑>老板，被我甩了你就成了精神病，你不会还在做你是傅大小姐的美梦吗？喏、哦，你要不如说傅二少会亲自来接你。我倒是难得聪明了一次。接着你找打是吧，傅小姐。二少爷已经恭候多时，请这边请。什么？傅二少让你们来接这个贱人？你们搞错了吧？金娟姐才是傅家千金大小姐，她就是个不要脸的冒牌货而已，也配得上让傅家少爷派人来接？那个，可能是我不常来，我们认错人了。走吧。别理这个贱人，我二哥想我呢，还等着我呢。就是我堂堂富家二少，贴身特助，我不知道自己要接谁。要不是二少出现，导致现场瘫痪，来接傅小姐这光荣的事情也轮不到我，而是二少亲自下来迎接。你们什么玩意？也配见超顶流设计师的面？什么？傅二少让你们来，真的是接他？大哥，你是不是搞错了呀？这不可能！我偶像是什么人？怎么会跟这个贱人有关系？他就是被我哥抛弃一只破鞋而已。哥，一定是想我蠢货看错。哼，可笑！二少亲口告诉我，他今天要接的是全场最鹤立鸡群、惊艳绝伦的傅大小姐，这不一目了然了吗？而这位女士，跟你有一毛钱关系吗？就是，是梁静茹给你们的勇气吗？还看什么时尚展？赶紧去医院眼科吧！这这这，你，对对对，我知道。傅老大，你这个人还真是下贱！刚傍上了管家金主，现在又勾引上了我二哥。什么？人尽可夫的东西，没道男人会要你命吗？跟我离婚才多久，你收了多少个男人？怎么，爬上富二少的床，又想破坏傅家给我投资合同？刘浩，这就生气了。我说过，我能扶你白手起家，也能把你踩在泥里。你不是一直想要攀附富家吗？没有给你的机会，你现在跪下求我，怎么样？我找死！哎哎哎哎哎别在这动手，这里人多，就让这个贱人再嚣张一会儿。待会金燕姐带我们去见了傅二少，我们再整死。傅小姐这边请。走吧。哎。睁大你的狗眼看清楚。我们这可是贵宾邀请函，这也可是傅二爷的时尚展。我们说你们是什么票，你们就是什么票，不进那就滚！你，哎，诸位，这个是我妹妹，也就是今晚的压轴女。你就是二少经常念叨的妹妹呀，好漂亮呀。像迪士尼公主一样，怪不得二少一直藏着傅小姐，还盯着我们老实一点。我现在已经心动了。哎，那是当然啊，这可是我傅廷琛的妹妹，不是想见就能见的。哎，你们悠着点啊，别毛手毛脚的。哎呦，人见人爱的超级设计师，大明星，背地里竟然是个宠妹狂魔。多少迷妹都已经痛哭流涕了。哎呦，谁让我有这么女神的妹妹啊？小公主，来给姐姐贴贴，别理那些臭男人，他们都是坏蛋。哎，可惜身上多了二两肉，失去了跟公主贴贴的机会。妹妹被抢走了。哎，你们收敛点啊，别吓坏了我的宝贝妹妹。雷雷夫人公主们，大家万众期待的时尚展现在开始。听说这次的时尚展是二少跟妹妹举办的，请了国际名模来评衬，让富家大小姐亚洲走秀呢。哈哈哈，记住吧，人家富家二少可不止一次说过，富家大小姐是她的缪斯女神灵感来源，人家这可是实力的妹控。怪不得静静姐一进来就找借口说要去洗手间，原来是要上台压轴戏呀、啊
，破断的那个贱人现在应该已经哭得死去活来，早就警告过，不要动手。反正我觉得我男神他是不可能看着傅暖暖那种贱人的，说不定那几个助理就是他花钱找来演戏给我们看的，这是他一贯的伎俩。也是，像富二少的身份，怎么可能仅依据我不要的个性？而且还是被自家股家睡的，人性可是暴躁。还有什么好说的呀？反正等金玲姐见到富二少以后，把一切都说开，傅暖暖那个贱人，他就等着完蛋吧。啊，开始了，开始了！啊妹妹、啊，待会儿就上场了，怎么样？紧张吗？加油！待会儿啊，我可会融入进场。现在，让我们以热烈的掌声欢迎本场时尚展的总设计师兼国际超模傅先生登场。非常感谢大家能够来参加我傅廷琛的时尚展，享受这美妙的时光。哥哥哥哥，傅二少本人真是太帅了，我改主意了，我要嫁给傅二少，我的男神。你个花痴，刚刚进你结了婚，你再慢慢挑。傅家的三位少爷，你想嫁谁就嫁谁。<笑>就怕到时候大少爷知道我喜欢的是二少。两兄弟为了我反目成仇，那就不好。今天呢，我要向大家隆重介绍一个人，她是我的缪斯，我的灵感女神。在设计界呢，我荣誉无数，引领潮流。但这一切，我都是为了她。我想找到这世界上最美丽的东西，来为她做点缀。因此，我必须不断的探索和设计，创造出更匹配于她的美。她是谁？太美了，傅家这次中了 E N 彩票吗？这价值连城的女神之泪，在她面前都黯然失色。这还是在戴着面具的情况下，不知道什么东西才配。哥，静静姐真是美炸了！哎，她不算那个女神之泪，我知道，那可是价值上百亿的东西。傅家可真豪气。等等，这身形怎么看都不像静静，倒像傅能的那个贱人。不可能，哥。傅暖暖那个贱人，他何德何能能让傅二少这么对他？不就是个不入流的狐妹子吗？他就是傅暖暖，他就是傅暖暖。哥，这可是傅二少的时尚展，那台上走秀的都是国际名模，身材气质都是一流的。傅暖暖那个卖烧烤的穷酸货，他哪配跟这些人同台走秀？可，他那个身形。还有面下的眼神，跟傅暖暖如出一辙。就是静静姐啊，只有傅家大小姐才能如此精彩绝艳。再说了，静静姐入场以后就没坐过，那不就是上台走秀去了吗？大家告诉我，这个舞台上的精灵，我的缪斯女神，她是谁？大小姐，大小姐，大小姐，大小姐，大小姐，大小姐。你看，我就说吧，不可能是傅暖暖那个贱人嘛。我这不是条件反射。嗨，各位，我是傅家大小姐，傅二少的亲妹妹，你们能帮我喊一下我哥吗？傅妹妹，暖暖不是在表演吗
，你又是哪门子胆小姐？好你个傅暖暖，勾引傅廷琛成功了，居然介绍他是傅家千金，做梦！二少的妹妹，那可是缪斯公主，就你也想冒充？说清楚，不然我这肌肉可不答应。别别别，帅哥你误会了，我真的是傅家大小姐。那个傅暖暖，他就是一个人迹可夫的贱人，他靠拐老男人传来勾引我二哥，他就只是一个会卖的眼睛，你们千万别被他骗了。你在胡说八道什么？你在胡说八道什么？二哥，我是傅国华的女儿，大伯的女儿，而且北鱼大哥说我就跟他亲妹妹一样，所以让我来找你玩。你刚才叫傅暖暖什么？二哥，二哥，你不知道那个傅暖暖他不是什么好东西。我亲眼看到他跟管家勾肩搭背，还跟你的助理不清不楚，而且他还结过婚的。后来他因为同时出轨几个男人，被离婚赶出家门。不信你可以问富家的合作对象，霍氏集团的霍总。霍云奇也来了，来了，他妹妹也来了。那正好，我找他有点事。好，好，好，那我现在就去叫他。二哥，你等会儿我。太好了，二哥还是宠我的，这下云奇可以满足了。二叔，您究竟有多少个妹妹呀？她真是你妹妹？那我刚才岂不是？他什么玩意儿？哎，我就说嘛，咱那小公主美丽又可爱，那个女人满嘴脏话，真是恶臭，怎么可能是夫家的小姐呢？二哥，你悠着点。上次大伯和那个女人来家里闹过，大伯好像很宠那个私生女，毕竟是长辈，多少要给点面子。放心吧，该怎么做，哥心里清楚。表演完就马上过来了，今年起来真是离不开哥呢。你也不看哥是谁，想要什么女人没了？他当然要看景红。姐，云奇哥，我可是求了我二哥好久，他终于答应见你。什么？范少答应见我？对，我刚才当着他的面拆穿傅暖暖那个贱人的真面，我跟他说了，他在跟你结婚的时候到处勾搭男人。咱们这一次见了二哥，一定要把握住机会，好好的把他搞臭，拆穿他的真面目。傅暖暖，你等着。阿哥，这就是霍氏集团的霍总霍云奇，这是他妹妹霍兰心。傅、啊、二少，真的好帅呀、啊！我是您的粉丝，之前在签约会上，我和傅大哥相处也很愉快呢。那个，你有什么想问的都可以，包括人家的三围啊。听说你就是傅暖暖的前夫。离婚就是因为他喜欢傅暖暖，她就是我捡来的一个烧烤妹，怎么可能配得上世家青年呢？我霍云生女人，必须得是尽体之养、有教养、出身高贵的大小姐。说完了啊！傅暖暖她水性杨花，不知廉耻，跟我结婚的时候就出轨，被我甩了之后勾三搭四，不知道睡了多少个男人。勾三搭四？对，傅暖暖她为了上位，无所不用其极，人尽可夫，仗着自己有点姿色就傍大款。和老人睡觉，毫无廉耻。五哥，他实在是看不下去他这种肮脏的行为，这才跟他离了婚的呢。可我怎么听说，你霍元奇，你们霍家能有今天，都是傅暖暖卖烧烤一点一点做起来的。二少，我能有今日，靠的都是自己白手起家。要说沾光，那也是沾静静这个傅大小姐。他傅暖暖什么身份，配合静静？他卖个烧烤能有几个钱？您说我怎么能？不错，附近啊，不过是我大伯家小三生的私生女，她跟傅暖暖比，确实不配。私生女，这怎么可能？私生女，怎么可能？金燕姐，二少说的什么意思？二哥。大哥说要把我当亲妹妹看的，你不能这么对我。你爸和你那个小三妈来傅家撒泼，抢不到邀请函就想打我妹妹，辱骂我大哥，还把你当亲妹妹，你还真会狐假虎威啊！这一切，一切都是傅暖暖那个贱人他诬陷我的。睁大你的狗眼看清楚，到底是谁打着傅家大小姐的名号到处招摇撞骗呢？谢谢，耍头嘛，团团转。
。一个小三生的贱种，敢说自己是富家大小姐，说自己是二少的缪斯女神，这就求你来了。我的缪斯女神，求着你来参加我的时尚展。谁给你的胆子说这些话的？皇上，皇上，你别生气，他不过就是个跳梁小丑而已。但办一合同的事儿，还请您向赵大少传达一下。我们霍氏发展至今，是远超江山同类企业，还请您。走、啊！心狗肺的东西，狗都不如，还想跟傅家签合同？皇上，皇上，皇上，只要您愿意。我可以当老板。哇！真是一出好戏。想签合同是吧？他过去求他原谅，我就考虑继续和你们霍家的这次合作。哥，压轴的不是静静姐，那她是谁啊？其实，苏家大小姐。霍云熙，睁大眼睛，给我好好看清楚，我是谁？啊！傅暖暖，傅暖暖，亚洲走秀的人是你？怎么，很惊讶吗？我不是告诉过你，今天的时尚展是我二哥特意为我举办的。你一定是偷到黄姐了。哎，到现在还不接受现实。哎，他刚学狗叫的样子很有趣、啊。过河拆桥，忘恩负义，还不忘造我黄粱，这就是你成功的秘诀。你和傅静之的渣男贱女，真是绝配！闭嘴！你这个被我杀的女人，有什么资格说我？哎，你别！皇上，我我我是大少女朋友啊，你不能这样！别问我大哥，我大哥瞎了都不会看书。二哥，我爸可是你大伯，我可是傅家的姐姐，你不能这么对我！皇上。他到底是你什么人？你这么忽悠他！三、二、一！你们不是在办时尚展吗？这怎么回事？呀，那个好像是新世家青年会云集，不是门票被赶出来了吗？别拍了！别拍了，滚、啊！贱人，操！哥，傅暖暖那个贱人把我害成这样，难道就算了？他那胡椒吃太配、啊！闭嘴！他是不是对我们都是好事？他那么爱我，他如果真是傅大小姐，我只要招招手，他什么都不行。他若不是，我要让那个贱人知道他在霍云清的下场。一个小时，给我查，我要傅暖暖的全部资料。妹妹啊，嗯，霍云奇是个什么王八蛋，你也看清楚了，真是委屈你了。以后啊，找男朋友一定过我这一关，走，明达。知道了，知道了，放心吧，哥。哎呀，他们应该知道你傅家大小姐的身份了，我担心他们又玩什么阴谋。我有三个大佬哥哥，我怕什么？不过以他们的智商，还真不一定知道我是谁。如果他以后再欺负你，第一时间告诉我。我打不到满地找牙。喂，结束了吗？让妹妹出来吧。什么让妹妹出来？妹妹今天属于我，你别打主意啊。傅廷琛，需要我上去接？是大哥吗？我现在就下来。哎，妹妹，啊，哥哥一会儿还有节目呢，你得留下来陪哥哥。哎呀，秀我都帮你走了，接下来是你一枝独秀的时间，加油！哎，妹。一三五二四六，本来我的时间就够少了，还跟我抢妹妹，明明我才是暖暖的亲哥哥。老板，查的如何？那个贱人到底是谁？老板已经调查清楚了
，穆德顿没有任何背景。那天他从宁家离开之后，被三个男人接走了，其中有一个就是傅景珍。贱人，怪不得你到傅景珍身上染大出粪土，原来是早就出轨了。别以为勾搭上傅二少。就能坏我好事？听着，你这样我的公主。座位都被花姐卖了，怎么坐？那就扔了吧。哎，别别，那个好好的花，出了多可惜。讨、嗯、不来我们家公主的欢心，要来何用？堂堂的富士大总裁，迷倒万千少女都暂时牢牢无，就这点诚意。哦，那加上这个呢？这不是大哥你公司的正殿之宝海洋传说吗？我的暖暖小公主，不知是否能看得入眼？你能做，一般一般。海洋之心，全球唯一，象征着真爱永恒，这都凑合。那个，这个戒指不是传给富家下一任女主吗？你。我的一切，只要我们暖暖喜欢，都是你的。来，戴上试试。试试就试试，大不了等下一任女主人到我再。听雨的声音，一滴滴清晰，你的呼吸像雨滴，渗入我的爱里。有了这些照片，我晚上就不让他找找我。有几个也发一发。刚刚不是说不喜欢这些东西吗？那就丢了吧。谁说我不喜欢？女人心海底深，回家把它养死。不要脸的贱人，就你勾引我老公子，我打死你！哎、这是你勾引我们庭琛老公。这个不要脸的贱人，脚踏两条船！我老公的每一个设计单品我都买，他从没有正眼看过我一眼。倒是你，你个贱人，都是因为你！不要脸，真是不要脸！你让开，他们会弄疼你的。无法，你受伤了，我更心疼。这可是富士集团旗下的餐厅，本来闹事，通通拿下！我跟你们无怨无仇，你们为什么要针对我？你自己看。傅廷琛，立刻、马上解决掉你惹的麻烦，不要影响妹妹。立刻撤掉所有热搜，给所有造谣的媒体和个人发律师函，交给富士集团律师团处置。是，曹少爷。就算我真的欺骗了二少，跟你们有什么关系？妹妹啊，对不起啊，因为我你上的新闻卷入了舆论，你别怕，哥哥很快就能解决掉。餐厅那边向你动手的人，我替他们向你道歉，你别生哥哥的气。这些胡说八道的人，我会让他们付出代价。这，这是庭生，是，千真万确，我听得出他的声音。啊、妹，你你真是他妹妹啊？嗯。那个，对不起啊，要不你把庭生的联系方式给我吧？你这人挺有意思。嗯，不过我吧，向来都是恩怨分明，别人怎么对我，啊啊、我就怎么对他。妹妹
。今天是哥哥的错，下次绝对不会再允许这样的事情发生。今天的事儿，哥哥一定会调查清楚。哎，哥也没关系，不用担心。哎，不用查了，主使者已经打过来了。傅暖暖，看到热搜了吧？往我身上泼脏水，你就这点本事啊？怎么怕了？现在求我还来得及？你这种小伎俩对我造不成一点伤害。你不就仗着爬上了二少的船吗？过了今晚，我保证让傅二少看起你的嘴脸，彻底厌恶你。傅暖暖，身败名裂就是你惹了我的代价。他这是又在威胁你了，要不要哥哥帮你教训教训他，给他长长记性？小事儿。我已经想好怎么拿捏他的死穴，让他再也翻不起身。哎哥，我记得两年前你是不是在城郊建了一个游乐场？是，后来江城新区调整了那块地之后，就不在那个位置了。而且那个游乐场人流量又少，就停建了。妹妹，这是有什么想法了？他不是一直都想跟我们合作，想签合同吗？这样，你去放出消息。就说富家打算重新建那个游乐场，谁要是能拿下代理权，富家就跟谁合作。啊，妹妹这是想让他身败名裂，一蹶不振。他这个人吧，全身上下就嘴硬了。嗯，我该。暖暖姐。明天方便到滨海公园来一趟吗？这段时间是我不对，我想真诚的向你道歉。你找我干什么？<笑>嫂子，<笑>那个，我跟你道歉，之前是我不对，我错了。那个，嫂子，你看到我这么真诚的份上，你你就原谅我吧。啊，做这点诚意啊？嫂子啊。别人不说暗话，我可以让我哥重新娶你，但我一起娶我，他也配啊？不是傅暖暖，你装什么呀？哎，你这么费尽心思的，不就是想让我哥回心转意？你好继续当你的护太太吧，我满足你，但你也得回报回报我。想要什么回报？你也知道，傅大少呢一直垂涎于我，但我跟傅二少更般配，所以啊。把我引荐给他，让我成为他的女人。你喜欢傅廷琛？不是你俩也不搭呀？我呸！不是你什么意思啊？我不搭啊？我不搭，难道你这个只会爬床的贱人搭是吧？什么你搭？人家范二少就是跟你玩玩，还是把自己当盘菜？我贱还想让你哥娶我？哦，你意思是你哥也是个贱人喽？你少废话，把他微信给我，我自己加他。别动！我一个老人想干什么？干什么？俗话说，好吃不如饺子，好玩不如嫂子。荒郊野岭的，当然是玩点刺激的了。你别后悔！后悔？傅暖暖呀，给你机会你也不中用。弟弟，把他衣服扒了，让咱们给他好好拍一副国春宫。让范二少好好看，还有多脏！啊，野外直播这么刺激的，嫂子，你叫的越大声，我就越兴奋。啊，弟弟，贱人你疼啊！我杀人了！我杀人了！救命！救命！救救！救救！救救我！
你个贱人，你还不给我的命！副管管，七星曾经好歹是你小公子，你怎么下出手的？你们俩搞搞清楚，是霍兰心和霍云老要害我，结果他们俩狗咬狗，把霍兰心给捅了。要不是我送他过来，他早就死了。你胡说！你是凶手，你是杀人犯，你还有我女儿的命！那霍伟，说话要讲证据，你大可以去查监控。你怎么跟我妈说话的？住手！没事吧？还有点事，你走。带过来。现在给我交代清楚，云老，你怎么了？你们傅家就这么欺负人吗？你把我儿子怎么了？你不如问问他对霍兰星做了什么。云老，傅大少这什么意思？你说，快说呀！我知道，我知道，我我知道。大哥。这个霍兰心伤口伤得很深，你看看三哥带带过来，他才我才能安心。老暖，你管霍兰心做什么？霍云婉干的事他就在这儿，放心吧，大哥一定会还你一个清白。毕竟当时我也在场，不能让霍兰心白白冤枉我。放心吧，这里我能处理好，快去吧。那你照顾好自己，我很快就回来。我告诉你们，要是他再受到一点伤害，我不介意让你们霍家集体消失。这是病人家属，医生，我是他哥，我被怎么样？病人失血过多，脾虚 ，R H 阴性血，医院血库没有库存了。他是这个女人的血型复合，就抽他的血。医生，他是杀人凶手，就抽他的血。带我去吧，我说，我之所以答应收血，只是不想被霍兰心白白诬陷而已。四百 cc， 五百 cc 不够，还不够，偷大腿！病人还在苍白，不能再吃了，这次还会被偷干了。傅家三少傅明彻是当今有名的天才医生，年少有为，攻克了无数医学难关，恐怕只有他才有起死回生的能力。可我最近听说傅三少在为一位大人物做手术，就算三少有空，也不是谁都能请得动他。我已经请了三少，我们只要维持现状就好。什么？季先生，都到什么时候了，你还在这里住？你以为你上哪儿上的床，就能请动三少的？三少会打理你这种出卖肉体的女人！我告诉你，我女儿要是治不好，你就是杀人凶手，一命换一命，傅家也保不了你。云七哥，你要干什么？云七哥，我知道你还在生我的气，但是现在只有我能救来心锦。你个小三生的丫头，能有什么本事？伯母，云七哥，私生女的身份是我不好。但是我还有一个身份没告诉你，我是我三哥的关门弟子，他的医术我也赔个七七八八的。真的？当然，我三哥一直觉得我很有天赋，所以很用心的教我。我这么聪明，什么都是医
邪的，所以三哥也特别喜欢。如果是三少的灌门弟子，那他一定灌他。哎呦，静静，我就知道，再怎么说你也是富家出来的千金，不可能一点便宜没占着。还是你聪明，医生，让静静给我女儿治。带路。夫子，人命关天，这不是你乱来的地方。等我三哥到了再说。你三哥，你说的是傅三少？傅暖暖，你撒谎前能不能先照照镜子？勾引二少不说了，现在三少都成了你哥了。你真以为自己是仙女下凡，傅家三个少爷都围着你转吗？让静静进去，否则就算有傅大少护着，我就得要弄死你。附近一个高中都没毕业的人，他进去只会害了傅兰心。傅暖暖，人命关天，你想害死兰心吗？这种只会勾引男人爬床的贱人，根本不要在这耽误我救人。所有人都出去，你留下。伤口在哪儿？缝起来。啊，小姐，不是您要做手术吗？也不是什么大问题，犯得着我这个三少的弟子出手？给你一个表现的机会，我会替你在三少面前帮你说几句好话。小姐，这不关我事啊，我做不了了。别以为我不知道，你们就是故意把情况说清楚，就是让人给你塞红包。不就是有个伤口，把伤口缝起来就完事。少废话，站住！你知不知道我是傅家大小姐，还是傅三少的关门弟子？你敢违抗我的命令？你要是再不信不信我，现在工作就没了！我我快点！等我把霍兰心治好了，云七哥一定会对我刮目相看，我还能趁机向傅三少揭穿傅暖暖那个贱人的真面目，真是一石二鸟。完了，大出血，忍不住了。什么？啊，静静，怎么了？怎么回事？我刚才听见说大出血，你把兰心治好了没啊？静静，你不是傅三少的关门弟子吗？你怎么出来了？什么人都是傅三少的弟子了，做手术连不穿服都没穿，到时候出了事又怪我们医院。我告诉过你们，他根本就不会认输。我们没看到他脸上的血吗？张贱人，又想骗我！你赔我女儿的命！我不是，我是真的会认输，而且是三少教我的。我我哥哥治的很好，是花兰心的缺血，再抽点傅暖暖的血就好了。傅暖暖，你你给我医院重病，医院重病，是安静。没事。没事，三哥，情况紧急，你先进去吧。傅暖暖，你刚才要是再进去说一次戏，我也不至于把我三哥叫过来。静姐，你说傅三少夫人这是你叫过来的？当然了，云七哥、小姨，放心吧，我三哥出马，兰心姐很快就……静姐啊，多亏了你，不像有些人。还说三少是他哥，耽误了时间，差点害了我兰心的命。我早就说过了，三少在来的路上。满嘴谎言，贱人！静姐是傅三少弟子，也是……你算个什么东西？到现在了，你还说傅三少是你叫过来的？傅暖暖，我二哥身在时尚圈，他玩女人稀松平常，但是我三哥可不一样，他是禁欲系的医学大佬，看不上你这种下三滥的出息。还是赶紧给我滚出去！你倒是挺有自知之明的，不过这是我家的医院，我爱来就来，爱走就走。你们要是在这吵到了我的病人，我让你们麻溜的滚出去！你吹牛逼都不打草稿的，傅大少、傅二少、傅三少，要是知道你同时勾引他们三个，到时候绝对玩完了。那我们去看看，到底是谁玩的？静静，别搭理他，跟他多说一句话，都会得性病。他爱待着这就待到这儿。等会儿来心的病好了，警察就会把他抓走
。傅三少主刀，手术非常成功，你们可以放心了。三哥，真是劳累你了。都是这个女人，要不是她见死不救，坚持不梳洗，也不用劳累三哥跑这一趟。她就是个杀人凶手，她根本不想救西西。多亏了三少，要不是你，佳美就真的被害死了。等久了吗？不会。大哥呢？他怎么了？大哥有其他事，把他送过去就走。三少，您对佳妹的救命之恩我无语了。是啊，今晚我做动，请你吃个便饭，咱们哥两个好好聊聊。你是什么东西？也可以请我吃饭。三少，您说的是什么话？三哥，这是霍氏集团的当家人霍总，而且白手起家，还是商业新贵，跟咱们富氏集团还有合作呢。霍总，这是在下，久闻三少大名，谢谢三少开在亲子的面子上救我妹妹。亲戚，三哥是我，我是大伯的女儿，而且我从小就喜欢学医，北域大哥还说让我跟着你学医呢。我很聪明，很乖，很听话的。这年头，私生女都这么会包装自己。三哥，哎，打住，我可跟你没有半毛钱关系。一个小三婶的私生，请你别真会心。不是静静，那是。你们觉得呢？什么？三少，你可别被这个女人给骗了。这个贱人以前是我的女人，婚内多次出轨，还爬上了富二少的床，为他办了时尚展，现在又出来勾引你，还跟傅北玉傅大少不清不楚。就是啊，三哥，你可千万别被这个人迹可靠的贱人给骗了。我们还有照片呢，他可脏了。三少，混混，这个贱人有什么好的啊？值得你们兄弟这么维护他？你不配置！再让我听见一句你没有诋毁傅老板，我死都不生不息！啊！大哥，自己看吧，一家子。手机送你。云郎，竟然是云郎捅的你，这个畜生，造孽呀！三哥，大哥把监控视频都发来了，他人怎么还没来？喏、哦，这不都是大哥安排的人？去，怎么暴力怎么来。是。是怎么好？你该不会想大哥了吧，妹妹？人家都说啊，思念是感情的开始，不会喜欢上他吧？我可觉得啊，那家伙有点喜欢你。你胡说八道什么？我不跟你聊了，我去找大哥。开车门，想什么呢？大哥到底什么意思？哎呀，都怪三哥说过那些让人胡思乱想的话。这片里面难道是尊敬？你不喜欢，这可是大哥特意排了两个小时给你。喜欢，喜欢的不得了，你要带我去哪？待会儿你去哪？走吧。总裁来了，所有人立刻清场。地区清理完毕。地区清场完毕。地区清场完毕。地区清场完毕。国野总裁，国野总裁，国野总裁。都说花钱是最解压的方式，今天你负责买买买
大哥，这是真职业，一点意见都不提供，只想当工具人是吧？大哥，睡觉好是吗？好美啊！小姐，买它，买它，买它，发给我。这种类型的衣服，全部把我毛起来。选好了，选好了，大哥，你对我真好。大家告诉我，这个舞台上的精灵，我的缪斯女神，她是谁？大小姐，大小姐，大小姐。把暖暖在时装周走秀的视频给我发一份。不是吧，大哥，你连这个都要收集、啊？当然了，关于她的每个瞬间，我都想收集。你像天外那如一样久绝不倒，你在世俗里的名字不重要了。幸好我隐藏的人格是锲而不舍。暖暖，爸听说有人欺负你，回来给你撑腰了。什么？你杜家回来了？家里怎么没人呢？我我们现在就回来了。大哥，傅剑怎么在那儿？贱人，老子宠幸你，你不愿意？哪有盛总，人家只是在想事情。只要你跟了我，你那小白脸，我立马安排人去跟他谈合，签合同。盛总，还是你对人家好。这里面人多，去里面。那个老男人是盛世集团的老总，跟大伯有一腿。最好能拍一些劲爆的照片，回去给霍云熙他们看。好，都依你了。你和大哥先进去，我和你二哥去准备家宴。爸妈好不容易回来，他你们干嘛、啊？哎呀，还不是最近和几个女巫的传的绯闻有点乱吗？我拒绝了爸妈介绍的千金，他们好像挺生气。哎，总之啊，你们先进去哄哄爸妈，我就先撤了啊，拜拜。我也先走了。哎，哎你会？你们算了，先去。爸妈。好。哥哥，哥哥，你们玩。嗯，好，好，好。暖暖，怎么和你大哥一起回来了？你们一起出去玩了？没有，我就是去逛了一下。哎，你们回来怎么不提前说一声呀？我可以去接你们。妈，这不是知道你离婚了吗？是不是你大伯家那个私生女？到底怎么回事？是不是我们久不回来，家里那些所谓的亲戚就有不安分了？爸，你放心吧。要是有人敢欺负暖暖，我绝对不会让他们好过的。我这次回来跟你大伯打个招呼，说会举办家宴，居然要带他那私生女和那个男人来，哼，真是越活越回来了。暖暖，你放心，妈一定为你做主。只要他们敢来，看我怎么收拾他们。真好。不就是我盛家大小姐的名头管用吧？盛世的合作，这不就谈成了吗？姐姐，以前是我错了，我还以为你爸爸在傅家只是一个边缘人物，你也说这话，没想到、啊、你这么厉害。不只是盛家的合作，明天我们还受邀去傅家的家宴，到时候我要当着叔叔婶婶的面，拆穿傅暖暖那个贱人的真面。这一次。我要让他跪下来求。嘉叶，这次傅家真正的大小姐肯定会来。
。如果能成为富家大小姐的男朋友。你搞什么呀？哎，恶心死了！能不能吐远点？仁七哥，你小声点，别吓到宝宝了。啊，宝宝，你有孩子了？嗯，医生说已经八周。仁七哥，你会娶我的对吧？我们不能让他没命没分的生下来呀、啊。我爸爸可是家里面最大的长。他说的话才是最管用的。你别看富家三个少爷风光，在我爸面前，不还就只是想被你只能乖乖受训吗？富家大小姐的名分是好听，还不得叫一声姐姐？不管怎么样，先去家里再说吧。如果能把富家大小姐搞到手，播种成功，一切就简单。至于这个女人，目前还有。你说的我都知道，你放心，你都怀了我的孩子了，我肯定有点面子。盛总说了，只要我给他生个儿子，我媳妇什么都能给。云奇哥，为了我们的将来，我只能让你先喜欢爹了。哎，爸，你说你要看珠宝，直接让二哥送过来选不就好了？非得拉我过来。那不是都让你妈知道了吗？家宴上还有什么惊喜啊？朋友呵，您这是要给我妈惊喜，做不顾女儿的死活了。哎，这是嫁出去的爹，偏心啊！臭丫头，爸能让你白来？喜欢什么？自己选。还是爸爸爱我，还是爱你。嗯嗯、um, ，这个这个这个，抱一下，那真好。行，这种老男人你也要？让我抓到一个把柄了吧？今晚傅家家人，不管是三个少爷还是你这个贱人，我都要狠狠的踩在脚下。爸爸，大哥到了，去接一下。哎，这孩子，这他大哥又不是不认识路。傅暖暖，你这个贱人，傅家的家业你也敢？你这种小三生的私生女都能来，我自己的家业我为什么不敢来？不要脸的东西，谁给你的胆子这么跟我说话？不要脸的东西，谁给你的胆子这么跟我说话？傅暖暖，傅家的玩意你都能带，你不会妄想嫁入傅家？傅家可是豪门世家，可会要你这种荡妇做儿媳妇？你又算个什么玩意儿？今天是傅家庆祝家主回归的日子，你们也配来啊？我是傅家请的贵宾，而且云奇哥还是我的未婚夫，我有什么不能？你八级的三位少爷被人羞辱的事，我都记着呢。贵宾，你也配啊？你这个贱人，我我。傅兰兰，你少在这装腔作势。我看你是舔着脸来赴宴被赶出来了。哦，也对，真正的富家大小姐应该在里。像你这种冒牌货，应该恨不得整个地都钻进去。<笑>我告诉你，我那个妹妹，她可是名门闺秀，世家千金。不管是品行还是长相上，都是最好的。你这种东西，我劝你还是识相点，赶紧滚出去。你这么说的话，那我就多谢你的夸奖了。你听不懂人话吗？大小姐，大小姐，夫人，你爱吃的松鼠桂鱼已经送达了，请你马上回去，不然冷了就不好吃了。知道。你为什么叫她大小姐？说。难道你已经获得了傅家夫人的认可？是啊，没错。而且傅夫人很喜欢我。哎，又来晚了。我已经把你过河拆桥、嫌贫爱富的事全跟傅夫人说了。怎么可能？傅夫人怎么可能会接纳你？像你这种脏东西，跟二少、跟三少都不清不楚，她根本不可能接纳你。那怎么办呢
。哎，你说我喜欢二少三少，二少三少也喜欢我，那傅夫人没办法，她只能接受了呀，是吧？对对对。不是说给你准备了礼物吗？怎么还不算？傅大少，你，傅大少，你是不是他又欺负你？他没这个能耐。大少。我刚可听这个女人亲口说，说喜欢二少与三少，她同时勾引两个，居心叵测。对呀、啊，北域大哥，这个女人她不知道跟多少个男人睡过，你离她远一点，所以她把踪迹传染给你。是吗？喜欢他们两个，就喜欢我？怎么可能？我喜欢他们，我也喜欢你，我不爱不可以吗？大哥，你们，傅娜娜，你们竟然也搞一块？不行。我们去告诉傅老爷跟傅夫人。啊，怎么办？他要去告状，我们的事瞒不住了。没关系，我一定会说服我们爸妈的。大少，他可是连我后一切都不要的女人。你这个女，我告诉你，你要是再敢在背后议论暖暖，小心我们傅家把你们当蝼蚁。哎，你说怎么办呢？霍云奇，傅家大少他太蠢了。你这。你们，我可听说了，富家大少根本就不是富家亲生的。你们两个狼狈为奸，富家二少是不会放。我放不过谁呀、啊？暖暖，过来。一三五是你的，二四六是他的。今天正好是一天，他说。行，算今天运气。二二哥，你们。我们干嘛？我们四个相亲相爱，不可以吗？没错，他就是我们的小姑。公主，请坐。我明白了，我全明白。三个兄弟同时搞一个女人，所以对她那么好。说是是傅夫人教导她。原来只是为自己的三个儿子的丑事遮掩罢了。这个贱人，凭什么让傅家三个少爷都围着他转？云西哥，我们怎么办呀？三个男人同时搞一双破鞋，我们可以利用这一点，向傅家狠狠敲上一笔，说不定本离合同的事儿很有戏。走，咱们这个家宴不餐也罢，我们回去不戏。傅南东，你就等着瞧我！公主啊，这么多大了，让他哥哥来。来吧，也是他们的妹妹。快坐。你打算什么时候给爸妈说咱们的事？咱俩说啥？当然是咱们俩在一起的事儿啊。说什么？谁跟你在一起？这两个人不会不来了吧？不敢来也不能放过。北月，哎，你有什么打算？妹妹想了一个打算，现在就得霍云奇入套了。我前段时间不是有一个废弃的游乐场吗？妹妹打算到霍云奇高价买下。你暗中推动一下，抓紧解决，给暖暖出口气。我们家燕，别说那些事儿，动动耳朵，赶紧吃饭吧。啊，来来。啊，北月，你年纪也不小。你梁氏伯家的女儿年纪和你相当，你要是没有意见的话，两家约个面，把你的婚事定下来。爸，我哥已经有喜欢的人了。嗯，是，但是还没表白。啊，这事儿我知道，确实。赶紧表白啊，带回来，哎，让我们看看。是谁家的女儿？我跟你妈认不认识？问你话呢，你看能不能干？妈，怎么了？暖暖，怎么走啊？爸，妈，你们先吃，我去烤了。
是附带上副本韵文。啊，你好，我是杨建奇，伯父应该有和你提起过我吧？啊，没想到今天这么巧，在这里碰到了。爸，刚提到就见面了，你好。嗯，真的？那我们还缘分不浅呢。亲爱的，开开房怎么这么久？这位姐姐是，这位就是梁氏的千金。你、你们附上，你有女朋友了？啊，梁姐姐，很高兴见到你。我们还有事儿，对吧？我们先走了，拜拜。<笑>喂，妈，那个傅北玉有女朋友了，麻烦你下次找相亲对象的时候，能不能找个靠谱点的呀？哎，这么好的男人，居然名花有主了。房间都开好了，你要去哪儿？嗯，太快了吧！我你你还没表白？走，我带你去一地。去哪儿？呀、嗯？你要是不说，我可不答应你。答应什么？喂，保护好妹妹，外面乱套。有人爆料富家三兄弟共享一地，新闻已经上热搜了，现在外面都是记者。有人爆料。不是霍云熙就是傅静，是傅静，那就是傅静仗着大伯对他的宠爱，以为我们奈何不了他。既然如此，那就让大伯来亲自收拾他。啊！啊混账东西，烂泥扶不正墙的玩意，你在网上胡说八道什么了？老爷，亲近一个女儿下，他干什么事了？你这样打他？妈，我做错什么了？你竟然打我！富家三兄弟分享一个女人，这是不是你说的？富家那三个兄弟羞辱我，还维护一个人尽可夫的贱女人，这不是事实吗？怎么也不让人说了？你妈，混账东西，把你结婚了又能怎么样？教来教去还是上不了台面，真正的大小姐差远了。老爷，你这样羞辱他，你不打死我算了。你，哎，打你就打你。养你这么多年，一点长进都没有啊！把我女儿教的和你一样的贱，立刻去傅家门口给我跪下，求他们原谅。他们要是不原谅你，你就别回来了。元气哥，我到底有什么错？我爸竟然为了那个贱人打我！蠢<笑>货，你知不知道你坏我什么好事？我本来可以和三位共享女的丑闻，想回家狠狠敲一笔。你竟然随随便便就把消息透露给媒体，你这么欺负我好！元气哥，我错了。按照你爸说的话，再帮我看看你能不能把傅家大小姐约出来。傅暖暖，都是你这个贱人害的，我一定要弄死你！快过来吃吧。妈又做青团了。对呀、啊，妈说以前困难的时候吃青团是最好吃的，所以今天特地给牛娘放假，说自己做饭打扫卫生，一家人一苦四甜。那怎么不早点叫我？还不是妈心疼你啊！穷养儿子，富养女儿，哥哥们啊，都是辛苦命啊。我把你们一起打扫，老规矩，院子给我。不是说傅夫人很喜欢你，怎么一大早让你干这种最脏最累的活？看来就是把你当个丫鬟使唤的。我干什么关你什么事儿？哎，知道你这种人在古代叫什么？偷房丫鬟，干着最脏最累的活，还要被几个少爷轮流使
。你这种人就是最下贱、最低等的人。你是在说你自己？这是老男人送你的，看着还挺便宜的。确实不便宜，一会儿我就把账单寄给你爸，看看他会不会对你大方，不然你可能会因为抢劫。脏东西，我才不要！晚了，已经被你弄脏了，只能赔钱了。不能了。我告诉你，你现在就给我滚出傅家，要不然我就把你跟那个老男人的事告诉三位少。有能耐你就管去好了，去啊，去啊，我等着。站住！傅家是你想进就能进的吗？二哥，我是来道歉的，我不该在网上胡说八道，请你们原谅我。二哥，我是来道歉的。不该在网上胡说八道，请你们原谅我。暖暖，过来。你不是要道歉吗？过来道歉。大少、二少、三少，对不起，我错了，我不该造谣你们，请你们原谅我吧。你这也没啥诚意，啊，至少得跪下才行。我已经道歉了，你不要咄咄逼人。对呀、啊，你刚还让我跪下道歉呢，我只是以其人之道还治其人之身吧。大少，我好歹也说是傅家的人，他居然让我跪下道歉，这不是打傅家的脸吗？大军，静静给你们下跪道歉了吗？如果他已经知道错了，请你看在大伯的面子上，给他一次机会。对不起，我知道错，求你们原谅我吧，好吗？哎呀，附近啊，你骂我贱人，说我人尽可夫，说我三男共享一女的时候，没有想过会有今天吧？你，我真的知道错了，大少，能不能跟我爸说一声？不能，你的所作所为我们无法原谅。你别给脸不要脸！啊，你脸这么脏，我还不想要。不能的，你以为你又能比我好到哪里去？大少二少三少，你们看，这个珍珠项链，还有我手机里这些证据，都是他跟那个老男人，他跟他跟老男人勾搭在一起，他还有别的男人，里面都是证据。真是心脏，看什么都是脏，真是蠢得无可救药。不知悔改。不是啊，大少二少三少，这个女人，她真的是个人尽可夫的女人。他为了上位，不知道跟多少男人都睡过。混账东西，大哥就是这样教你说话的。大哥，他难道他就是傅家的现任家主傅国胜？这个贱人，老的小的一并伺候，居然让他的私生女上我家来胡闹！电话给我，我问问他。哎呀，呃，叔叔，叔叔，对不起，对不起，我错了，我我再也不敢了。叔叔，求求你别告诉我爸，好不好？我已经知道错了。回去好好反省，管好你的嘴。是是是，你就当我是个屁疯了。真不知道怎么想的，这么离谱的话都说得出口。嗯，这下父亲应该知道我的身份了。父子四个玩一个女人，这傅家上下可真够脏。这么脏的人，怎么可能当傅家家主？掌控傅氏集团。静姐。你说都是真的，傅老头子也是傅老头的金主。千真万确，云启刚，你都不知道拆穿他的时候他有多愤怒，分明就是怕事情败露，傅家丢人。还真是小瞧了傅老的那个贱人，竟然让父子四个都为他煽风点火，就这也配当豪门世家？这傅暖暖他就是个祸害，这下是彻底把傅家整垮。云启刚，我要跟我爸召开发布会。在发布会上把傅家的这些肮脏事情公之于众，我要让我爸当傅家的家主，而你当傅氏的总裁。静姐，认识你是我傅云奇最大的幸运。我让你去道歉，你干什么去了？我总经理的职位都没撤了，还给我丢下一张三百万的发票。你，你真是我的好女儿，我上辈子欠你的了。爸。我都诚心跪下跟他们道歉了，是他们坚决维护那个女人，而且这就不是打我的脸，这是打您的脸呀！他们这是容不下您，容不下我，他们凭什么？爸，明明您才是傅家的长子，凭什么让那个傅国胜当傅家的家属压您一头呢？你他妈别给老子挑拨离间！
老子知道自己什么德行，老子的种也不中用。这辈子只要咱趴在傅家人的头上吸他们的血就足够了。您觉得云奇哥怎么样？他短短三年就可以把公司做大，而且现在还是江城的十大杰出青年。您觉得他能扛起傅氏？你什么意思啊？我掌握了一个傅家三个少爷跟他家主的致命证据，只要把这个证据戳穿，我就能把他们拉下。什么证据？是一个惊天丑闻，只要放出来，傅家那四个人都得身败名裂。到时候您站出来，就不是独权，而是临危受命，光荣上位。至于傅家的家业，就交给云奇哥打理。我相信他一定会把傅家家业打理好。爸，你看我们的弟弟，他不也是因为傅家觉得他丢人，把他赶到了国外？凭什么他们富家三兄弟都能当人上人，而我弟弟就只能像老鼠一样躲在国外呢？你想怎么做？明天我们召开一个新闻发布会，到时候将他们的丑事公之于众，他们就是整个富氏的明星。您站出来拯救危机，光荣上位，那个时候就把你们都踩在脚下。怎么只有这几个地址？不多找些人来，我上去讲有什么用？傅小姐，我已经通知了全部的媒体，他他们都说，都说说什么？都说不知道你这号人物。没有的东西，你不会跟他们讲？我今天要宣布，傅氏的家主跟掌门人。这么劲爆的新闻，我就不信他们敢下去。是。没有的东西，一辈子也就是个东西。唐师傅，您身边这位是你的私生女吗？您公然带着私生女来到发布会现场，经过傅大少的允许吗？我们对外说要在此宣布下一任家主和掌门人，请问这是噱头还是确有其事？据说您在富士集团只是一个边角料而已啊。首先，我要声明一件事：今天的发布会是为了富士能有更好的发展。我今天来也是临危受命，不可以。我爸爸在富家多年。一直勤勤恳恳、兢兢业业，他一个长子却退居二线，只是为了家族和睦。但是没想到，他的退步却让傅家的一些人走上了歪路，简直不知廉耻。直到最近才发现，这是他的失职。您说的不是廉耻，指的是谁？请看大屏幕，傅家三位少爷，你连同一个人。三兄弟共享一女的新闻，相信大家也都听说过。但是没想到，堂堂的富家家主竟然也参与其中，这简直就是富家的耻辱，富家的污点。为了保护女方的隐私，女方是谁我就不便透露。但是大家从照片上不难看出，富家三兄弟及富家家主搂女抱抱，均为同一个女人。大新闻！没想到富家父子私下玩的这么大。这女人是什么极品诱惑呀？再美也嫌脏啊！此刻，我心情非常的沉重。傅家是百年世家，傅氏是江城龙头企业，也是江城的脸面。没有管好自己的弟弟和侄子，是我的失职。现在，我必须挺身而出，扛下所有。爸，你辛苦。为了傅氏旗下千千万万的员工，我这点辛苦算不算？大家也都看到，照片中的富家三兄弟以及富家家主，沉迷于女色，根本就是德不配位。富家交到他们手里，迟早就是要破产。我父亲身为富家的长子，理应承担一切。我宣布。你不像娱乐圈的人，像是哪位豪门千金。醉气逼人，甩台上那位私生女好几条街。傅暖暖，你还真敢？那就别怪我手段残忍了，就等着被这些人扒皮抽筋吧。诸位，刚才我也说了，为了保护女方隐私，不便与他露脸。但是没想到他嚣张至极，竟然来到了现场。既然如此，就是他，傅暖暖，他不甘于自己卖烧烤那个微薄的收入。
，婚内出轨，离婚后又勾搭了无数个男人，最终爬上了二十个，沦为了富家四个男人，还在这沾沾自喜，简直嚣张至极！不要脸的婊子，就是这个傅暖暖！不要脸的婊子，就是这个傅暖暖！混账东西，你这是在搞什么呀？傅暖暖，那不是富家的大小姐吗？富家大小姐。那只不过就是富家对外的说辞，他的真实身份，亲耳说。爸，爸，你打我干什么？干什么？这就是你说的丑闻？你这不是害我吗？你知不知道他是谁呀、啊？他就是个贱人，他就是个不要脸的婊子。这个私生女想出名想疯了吧？这种荒谬的说辞都能说出来，幸亏没播出去，要不然就完了。一个上不了台面的私生女。还学别人开什么新闻发布会？呸！浪费时间。就是，人家富家爸爸和三望哥哥对女儿妹妹好，到他嘴里就这么脏。我自己的亲侄女我不认识吗？你这样害我，对你有什么好处呀、啊？大伯今天唱的又是哪一出啊？大伯，外侄女，大伯闲得无聊，开个玩笑，你可别给你爸和你哥说啊。哎，李警官，刚父亲给我打电话的时候，他说这有好戏看。我都已经把我爸妈还有大哥叫过来了，算算时间，应该快到了。你竟然纵容一个私生女闹出这天大的笑话，太让我失望了！一个私生女，三番五次的。抛弃我的女儿，欺负到我的头上了。朱国胜，今天你必须给我们，给我们富家一个交代。你，还不上？你，还不上？私生女想上位闹乌龙，这下热闹了。哎，你真是蠢得无可救药。贱人，你凭什么说我？到现在还死不悔改。大哥，这就是你教的好女儿。你看，叔叔，叔叔，对不起，我错，我错。暖暖，暖暖，对不起，我再也不敢了，你就原谅我吧。你看看，我还有夫家一半的血液的份上，你就原谅我吧。哎，静静，已经道歉了，那这事儿就这么算了，别让人看笑话。大伯，您说的清楚，您知不知道他到底？给我做了些什么？小孩子之间小打小闹，你们可以私下解决。这打不过，叫家长来，这这说不过去吧？说不过去也别说了，还欺负我的女儿，我就是护犊子，怎么了？大，你年纪也不小，还和孩子一起胡闹。既然如此，逐出富家。天年吧，国胜，你不能这样，我可是你大哥呀！大哥，嗯，听好了，从今以后，我的一切资源，好好办教你的女儿，人献血。哼，大家都散了吧。今天的事儿，要是敢泄露出去一张照片，你们就等着收傅家的律师函吧。傅暖暖。你说我蠢，你也聪明不到哪儿去。你要是真聪明，你能嫁给霍元齐那个软脚虾，你也比他能打过一群流氓救你吗？你知道什么？想知道真相，恢复我爸总经理的职务，然后收回朱朱家母。傅家想查一件事太简单了，你继续藏着掖着吧，到时候我再给你安一个帮凶的角色。怎么了？查到了，当时你从国外回来，那天晚上遇险，被一群小混混盯上，霍云奇正好在那天晚上救了你。其实这都是他早就安排好的英雄救美的戏码，他为的就是娶富家的大小姐，成为豪门女婿。后来你故意隐瞒身份，他自然以为这计划失败。我还以为他是发达之后变的，没想到他一开始就是个阴险小人。抓住那个婊子，把身份甩一甩。
放心吧，暖暖，大哥不会那么轻易放过他的。哎，游乐场的项目怎么样？游乐场那个项目放出风声之后，霍云奇确实很心动。只是霍家那点资产确实不好看，所以他现在正在想办法筹钱。以附近的性格，他不会那么轻易善罢甘休的。想办法让霍云奇拉他入伙，我们再把他一锅端。敢欺负你，我自然不会让他们有什么好下场。来，你看，这是今天刚收到的，附近在发布会上受挫，想在盛总那儿捞点好处。两个人玩的确实挺花。这些脏事你不用管，大哥来。我有一张。喂，附近，我安排你件事儿，你要是能做到，我就考虑一下，在大哥面前帮你说一些大伯的好话。我听说霍云奇最近在筹钱，想跟富士合作，正好。这个项目刚好是我负责，你想个办法把这个项目搞黄，阻止我跟他见面，我就帮大伯说话，怎么样？这个蠢货，连这种商业机密都告诉我，这么好的机会，我怎么可能放过？好的，妹妹，你放心，我一定不会让他在你面前碍眼的。叶微定，你就那么确定他能信你？当然了。附近这个人我了解，他就喜欢和别人。现在大伯被逐出家门了，他一定会牢牢的抓住霍云奇，并且促成这场合作。云云七哥，没用的废物，你还有脸来？云七哥，那个发布会的事情是我的失误。我没想到他们为了维护傅暖暖那个贱人，居然不让记者报道一句关于他的新闻。那个贱人已经在傅家站稳脚跟了。云七哥，你也知道他已经在傅家站稳脚跟，再看看你，一点本事都没。大，老子不需要你这么废物。云七哥，我已经怀了你的孩子，我还能去哪里呀、啊？你爱去哪去。等我攀上傅家大小姐，我就弄死傅暖暖，贱人。霍云奇啊，霍云奇，你这辈子除了利用女人还会别的吗？云奇哥，你不是要跟富家合作游乐场项目吗？我可以帮你，到时候我把合同给你，你拿着合同去找富家大小姐。你真的会帮我？等你们见了面，知道傅暖暖的身份，跟他把你踩在脚底下羞辱，你看你还惦不惦记他？云奇哥，当然了，你是我孩子的爸爸，我当然会帮你了。静姐，你放心。就算我把傅家的钱用光了，他也只是我帮手，我一定会和你结婚。到时候你做正房，他做妾。傅暖暖，你不让霍云奇接触游乐场项目，我偏要让他接触。钱，我有的是本事。今天表现不错，那个小白领的资产我已经做了，还找借款公司，还了一笔账，都在。谢谢干爹，傅暖暖，你把我赶出傅家又怎么？我马上就能风光回来。嗯，知道了。霍云奇上钩，他卖掉了名下所有的产业，父亲还帮他在地下钱庄借了不少的钱，他已经拍下了游乐场。那个私生女果然还不安稳。游乐场的项目已经搁置很久。业内人士一眼就能看出这是个坑，霍云奇却看不出来。这么愚笨的人，他的公司到底是怎么在短时间内做大做强的？要不是暖暖一直在后边包袱着他，他又怎么可能把公司做起来？心术不正，为富不仁，这样的人，再大的家业也守不住的。爸妈，一会儿他就拿着合同找上门了。我就跟你看好老爷夫人，少爷少爷，我人起来。让他进来
。不暖暖，怎么哪儿都有你？霍总今天过来是有什么事儿啊？啊，是这样的，大少，西山游乐场的项目我已经用全部家当拍下了。听闻这次项目是由贵府大小姐负责，我养着大小姐已经很久了，想与她见一面，谈谈合作的事。霍云奇，你还坐着当豪门女婿的美梦呢？这里有你说话的份儿，给我闭嘴！听说霍总刚离婚不久，现在又说对我女儿仰慕多时，这是怎么回事啊？啊，是副总，我就是仰慕傅大小姐，我已经跟这个贱人过了。傅夫人对这个贱人肯定很执着，又碍于傅总和三个少爷的名，不能拿她怎么样。我今天要是能把傅暖暖解决掉，傅夫人岂不是长得越看越虚，越看越满意？这个贱人，那就是个臭乞丐。请问后，我辛辛苦苦工作养他，我妈端茶倒水伺候他，他居然荒了一出轨多个男人。他身上又脏又臭，还有病。夫人，你可不要让他怎么到我们呀。霍总说了这么多，你只知道他是你的前妻，还知道他是谁？这夫人，傅暖暖只是傅老爷跟三个少爷的玩物，呃，一个低贱之人。如果您需要，我可以无声无息的。我讲东西，傅总，天下女人这么多，您何必捡一个我不要的破鞋呢？霍总口口声声说仰慕我女儿多时，你见过我女儿？啊，虽然没见过，但夫人您端庄优雅，想必女儿也是努力大方，气质出众。我女儿当然优秀，可惜你配不上她。这，夫人。是我哪里做的不够优秀吗？你这个狼心狗肺、手段卑劣、阴险狡诈、心肠恶毒的东西，你也敢说养过我女儿？你，我滚出去！我合作之事，更是异想天开。这种人，绝不会跟你合作了。滚！贱、呃、人。是不是你要出去整面粉，坏我好事儿？霍云奇，我早就跟你说过了，我能扶你白手起家，也能把你踩在脚下。这辈子，你就好好在烂泥里面挣扎吧。傅夫人，这个贱人和你一家子男人乱搞，同时和父子四个不清不楚，你是怎么容得下他的？说你没用，还真是一点没冤枉你。你知道我是谁吗？你是谁？你这个贱人，你就是我霍云奇不要的破鞋，长出和男人说一样的臭婊子！哦，啊、我警告你，你要是再对暖暖不恭敬，我绝对不会饶了你。为什么？啊？为什么？这个女人到底给你挂了什么庇护套，让你们都这么护着她？她是我的掌上明珠，是傅家的大小姐，我护着她，护着谁？什么？我早就跟你说过了，我才是真正的富家大小姐。只可惜你只认附近那个冒牌王。我操！我明白了，我全明白了。你做这一切，是不是都是为了我？还想我回你走音是不是？是。我们现在立马去复婚，你答应吧。不、嗯。<笑>我错了，都是附近那个贱人，他骗了我。我是爱自己的。闭嘴！个不要脸！你还能再恶心一点吗？以前不知道我身份的时候，你是怎么羞辱我的？现在跪在这惺惺作态，你这种唯利是图、没有骨气、没有底线的男人，真令人醉。不是，不是，老大，都是附近那个贱人他挑拨的意见。我是爱自己的。我是爱你的，你再给我一次机会，我知道你离不开我。哎，霍云奇，我已经让人放话了，没有人再会跟霍氏合作。霍氏在江城已经被全面封杀，很快你就一路走了。傅大大。你很得意，我霍云奇在商界摸爬滚打这么多年，难道就没有一点人爱吗？我告诉你
，这将军可不是只有副使说了算的。没这么重的话，你们可别后悔。魏将佐，西山游乐场的项目，你有兴趣吗？你他妈想害我被副使封杀吗？魏魏将佐，魏方佐，魏魏六佐，霍云奇。你也太看得起自己了，副总，副队长，世界上可不是儿戏，你该任由任由这个贱人胡闹吗？暖暖现在代表富氏集团，他说什么就是什么。霍少，请吧。呸！什么玩意儿？幸好我还有罗总的项目，我觉得能找到合作。那我东山再起时，就是你跪舔我的手。慢着，霍总。我们大小姐有一份大礼送给你，就在盛江酒店六十六号房间。我就知道那个贱人离不开我，这不又上赶着讨好我？富士这个宅子，也该换个主人了。宝贝，我来了。你是谁？怎么进来了？夫妻，你个贱人，你居然给我戴绿帽子！你居然给我戴绿帽子！走走啊！霍云奇，贱人，你居然上了一个这么老的船！说，什么时候开始的？霍云奇，你以为没有干爹的帮忙，你能借到这么多钱？你以为你能够买下西山游乐场的资本？干爹？你以为呢？没看到干爹正在宠我吗？干爹，你快把这个废物赶出去！福建。你说我是废物？不是我，你靠着傅暖暖发家，我本以为你还有铁有处，结果你一旦知道我是傅家私生女之后，就开始冷落我、打骂我。这些我都认了，但是你太蠢。西山游乐场上就是一个陷阱，你还傻乎乎的往里跳，还把我的钱都赔了进去。你不是废物，你说的是什么你？你是你说要帮我买个项目的。是，你说项目可行，我就帮你。结果，我把希望都寄托在你身上，你却让我输得一塌涂地。你现在就是彻头彻尾的穷光蛋一个，你给我滚出去！念念，要不要叫保安？老东西，一个老子玩腻了的女人你都要？你知不知道她以前是怎么求着我哥的？你算个什么东西？她现在怀了我的孩子。这就够了。什么？傅坚，他说的什么意思？意思就是，盛总本来大发慈悲的让你帮他养儿子，你太废物，把家底都赔了进去。现在你连养儿子的资格都没有。傅坚，你，你竟然敢这样羞辱我！啊！啊！啊！啊没用的东西，回去！吓软了。我们的孩子，老子好不容易有个儿子，还被你给弄没了。说，怎么喷？喊完老子的女人，还让我当键盘侠，你他妈活该！看你是活腻了！呸！废物！赶紧，赶紧救！赶紧救！救！赶紧！啊！干啥？让我盯着你们，自己闯着祸，让老子给你们擦屁股！
三枪，简直闹死了。西山游乐场就是个坑，土地马上就要回收了，我们不仅一无所有，还欠下了地下钱庄好几个亿。妈的，这人给我下套了！这分明是傅伟月帮着傅文那个贱人报复我。哟，这不是傅老板吗？怎么跟个丧家犬一样啊？想<笑>干嘛？<笑>嗯。你可是贵人多忘，你可是贵人多忘事儿啊！啊，前阵子不是借了我们五个亿吗？是不是该还了？不就那点钱吧？哈哈哈哈哈哈！妈的！霍总。谁不知道你卖了公司，卖了房子，全投在了西山的游乐场？这个笑话在江城已经传遍了。不管怎么样，该还的钱还是得还呀！啊，我要还的，我一定会还的啊！你放心，我有办法。傅总，傅总，傅大将军，受尽一切。那就说好了，霍总，给您两天时间，别让哥几个难办啊！否则，<笑>走。一定，一定。老板，快借我个亿！他们这样的话，他们要杀了我。霍云奇，你觉得我会借你钱？我知道错了，老板。你，你原谅我吧，不然他们会杀我的。不，不管怎么说，我们也是夫妻一场。三爷，三爷，我还救了你一条命呢。别叫父亲命。关于三年前你救我那事儿，我曾经确实很感激。老、嗯、板，我就知道你不要忘记救命之恩的。对了，快把钱打过来，我发誓，我以后只爱你一个。我马上复婚。复婚？这样吧，我送你一对手镯，外加后半辈子包吃包住的套餐，怎么样？你什么意思？啊？没什么意思，啊，属于我的东西我已经拿回来了。送你的大礼也到了，我们之间两清了。好，当然了，三年前你绑架设计我的事儿，我已经把证据全部给检查，你后半辈子就在监狱里面好好查。那边，那边。警察现在应该已经出发去找他了，以后他再也没有机会骚扰你了。知道了，谢谢大哥，活该，竟敢用这种下三滥的手段骗取我宝贝女儿，让傅家律师团出动，灌他一辈子。哎呀，好了好了，别聊那个晦气的东西。哎，妹妹，快穿上试试，你一定大会上能穿的。霍云奇，我们之间的恩怨两清了。从今以后，我只管幸福，你只管忏悔，再也不嫁。好看吗？不愧是我们傅家的千金，我女儿怎么穿都好看。我的女儿就是天使，还得是哥哥我设计的好看。<笑>大哥觉得很适合你
。你问大哥没用，你就是裹个床单站这儿，大哥也觉得好看。胡说八道什么呢？我我怎么会裹个床单出来？<笑>别打了，别打了。北月，你的西装呢？明天你也是主角啊，有没有好好准备一下？哎妈，你就放心吧，大哥呀、啊，我都安排好了，跟妹妹的是情侣款。你小子真是越来越懂事了。不知不觉，你们都长大了。北月，明天的传承大会之后，你就是富家家主，要承担起家主的责任啊。妈，我一定不会让你失望的。哎，谢谢。王总，谁你？啊，北月啊。谢谢。诸位，诸位。感谢大家莅临富家家主传承大会。今天我将正式移交家主之位，以及宣布小女回归。现在，请允许我向各位隆重介绍今天的主角——我的大儿子傅北玉和我的宝贝女儿傅暖暖。哎，来来，首先跟大家介绍一下我的女儿，富氏的掌上明珠，我们一家子的团宠。她之前一直在国外留学，还没有正式亮过相，很多人还都不认识。大家好，我是傅暖暖，以后请多指教。傅太太，瞧瞧你女儿这小脸多俊啊！改天约个下午茶，让两家孩子见见面啊。太太，我儿子可是正巧毕业的，才能与令千金聊到一起呢。嗯，那就好。我的大儿子傅北玉，自十八岁时起就跟在我身边学习，二十岁就已经可以独当一面了。自接掌副使以来。这几年他的能力，大家是有目共睹的啊！现在我老了，到了含饴弄孙的时候，今天我就把富家家主的印鉴传给北玉啊！从今以后，他就是富氏的掌权人，也是富家的家主。关于富家的一切，他说了算。王总，顾云奇，他怎么来了？啊！诸位，你们不要被傅北玉这个小人给骗了，他根本就不配成为家属。保安，还愣着干什么？把他给我清理出去！大家都听好了，傅北玉根本就不是傅家的骨肉，他就是一个无父无母的乞丐。他就是傅家捡回来一个垃圾，我住手！放开他！皇上，他说的什么意思？傅北玉就是傅国胜捡回来一个垃圾，让他当家主，那不是把傅家的江山拱手让人，根本就没有这个资格。皇上，这怎么回事？他说的真的吗？族长，北玉的确不是我亲生。君君啊！傅家乱得很，你看，这傅家家族也老糊涂，竟然要把傅家交给一个来路不明的乞丐。谁知道是不是那臭乞丐有什么手段憋的？这不是以后的事吗？如果真是这样，这件事儿我不同意。我也不同意，不同意，不同意。不管北玉是不是傅家的血脉，我今天的决定都不会改变。你要知道，若族里。有半数人反对，就算你是家主，也不能任性妄为。我反对，反对，反对！一个来历不明的乞丐，怎么能做富家的家主？我以富氏大小姐的身份赞成我爸的决定。你们如果有任何异议或者不服气，可以直接离开富氏，离开富家，否则闭嘴。放肆！我没规矩的东西，连我族族长也不放在眼里吗？那么我请问一下族长。你用什么立场来反对？傅氏是您成立的，傅氏的生意是您在打理，还是说我爸是您成立？还有你
，你们为傅氏做过什么贡献？凭什么反对？你，既然无话可说，那就好好待着，等我大哥赚了钱分红给你们，继续过你们衣食无忧的日子。别的事不该操心就别操心。我爸爸说了，你就是个扫把星，你把你爸爸妈妈都害死了，你还害死了你奶奶。整条街的人都会被你害死的！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！北玉，你是我爹，怎么长得比我都高啊？叫哥哥，本来就是你哥，肯定比你长得高。啊！下一个，不然我绝对把你的名声搞臭。你可以试试。来打我呀！别以为我不知道你们这种人最在乎你们。我告诉你，想甩开我，没门。昨天已经教训了你一次了，你不好好躲着，竟然来这自投罗网！赶紧撤销对我的起诉，否则我就昭告天下，说这个贱人是怎么被我玩弄的，我要让他一辈子都被人指指点点。啊！谁派你来的？说，起来的。看来傅氏企业内部还有一些问题，不过。这些已经不归我管。北域，明天起开始肃清傅氏内部，这是爸爸交给你的任务。谁不服，给我离开傅氏！你们两个傅氏亲生的血脉啊，就任凭你爸在这儿胡来，把傅氏交给一个外人，家主之位只有你们来继承才对呀、啊！我们才没那么想不开呢，谁当家主谁受累。大哥当家主，我们高兴还来不及。嗯，我也觉得。看着他，别让他跑吧。我要让他亲眼看着暖暖是多幸福。北月，从今以后，傅氏就靠你了。爸和妈。就等着靠你养着喽。作为掌权人，要带领傅氏创造更大的辉煌。谢谢爸，北域一定不负所托。傅夫人，我家女儿马上可就十八了，能不能安排继承人吃一顿烛光晚餐呢？傅夫人，新掌权人什么喜好呀？是温柔还是甜美呀？还是像我这种成熟点的？老大，我喜欢你。我愿以这枚家主之音为凭，嫁给我。这枚银章可是权力的象征啊！他就这样送给大小姐了，这还真是一个入世。我看这只啊，不为财，不为权，就为那傅大小姐的美容。这枚芝麻的爱情好甜啊，我太羡慕了。是啊，好甜啊！结婚，结婚，结婚，结婚，结婚，结婚，结婚，结婚。干嘛不提前告诉我？是人吗？哪丢人了？我不觉得。我就说呢，不是富家血脉也能继承家主之位。原来所谓的儿子是自己的成龙快婿啊！就是，这家主之位来来回回不还在富家人手里吗？那可是家主引荐，代表整个富家的权利。你竟然把他交给那个贱人，他何德何能？白玉，你这个废物！像你这种为了利益不择手段的人，你永远都是个暖暖才是这个世界上我最重要的。多分了，带走。奶奶，奶奶，我错了，奶奶，奶奶，你饶我好不好？奶奶，奶奶，奶奶，我错了，奶奶，奶奶，我错了，奶奶，我辛苦费了那么多钱，都是你害了我女儿，我女儿，我女儿，我女儿，我女儿，我女儿，我女儿，我女儿，我女儿，我女儿，我女儿，我女儿，我女儿，我女儿，我女儿，我女儿，我女儿，我女儿，我女儿，我女儿，我女儿，我女儿，我女儿，我女儿，
，我我拿命来！我的女儿，我让你陪葬！我死！我死！我死！我死！我死！我死！我死！我死！我死！我死！我死！我死！我死！我死！我死！我死！我死！我死！我死！我死！我死！我死！我死！我死！我死！我死！我死！我死！我死！我死！我死！我死！我死！我死！我死！我死！我死！我死！我死！我死！我死！我死！我死！我死！我死！我死！我死！我死！我死！我死！我死！我死！我死！我死！我死！我死！我死！我死！我死！我死！我死！我死！我死！我死！我死！我死！我死！我死！我死！我死！我死！我死！我死！我死！我死！我死！我死！我死！我死！对了，他和那个小三生的女儿，好像就和那个男人搞在一起了。贵圈真乱，这一家子吃软饭的，闹到今天也是活该啊！老东西，是你女儿自己犯贱，明知道我结婚还要往我身上贴，关我屁事儿！你个畜生！你还不是看我女儿是富家千金小姐，你才往上贴的。现在你想过河拆桥，看她没有利用价值了，你就想一定要踹了她，你还是人吗你？我不是人，你们也不是什么好东西。小三女儿长大也是小三，母女一样，天不知是臭不要脸，混账东西！就算我女儿不好，还要还了你的孩子。嘿，儿子你妈呀！父亲那个贱人给老子戴绿帽子，想让我给那个野男人养儿子。幸亏我发现的早，能老子当一辈子的宝贵。你个畜生，你胡说八道！国胜，赶紧赶出去吧！这大伯一点长进都没有，都没看今天是什么日子，别再闹笑话了。畜生贱人！我什么？我什么都没有啊！让我回家吧。国胜，我女儿被他害了，现在还在医院抢救呢。你就可怜可怜我吧。他说：“这做人可得讲良心呀、啊！你把老爷从富家赶出去，这亲戚受欺负了，连医药费都没有啊！”谁说活该？哎，挺可怜。怎么说都是一条人命，你帮忙见死不救吧。哦，原来是这个打算啊！当着这么多人的面，道德绑架呀！大哥，你现在是富氏的当家人，你可不能因为大伯杰给鳄鱼的眼泪就心了。这辈子除了你和家人，我不会再为第二个人寻。好，他是我带进来的，如果没有我，你这辈子都不可能找到他。我也有功劳，我是傅氏的功臣。傅国华，你别以为我不知道你把老子当枪使。他在富士任职总局期间，贪污行贿，老子车子给你一大堆，玩腻歪了，甚至还甚至还养小鲜肉。狗人不配事，是吗？我大伯好像不是这种人啊。你有证据吗？就在他家别墅底下的保险柜，附近那个贱人就告诉我，拿了现金，可没钱给女儿治病。哼。是，今天给我查清楚。是，你们给我等着，走。来来来你们干什么？把他们交到警察局。不要骗我！不要！你是不是我的？你成千层外来，如一样，久治不倒。顾总。城南的项目因为材料不到位，项目预计会推迟严重。惨了惨了，副总最反感这种疏漏，这次肯定要发大火了。发火总是轻的，这职业生涯画上句号，这辈子别再想找着比富士待遇更好的公司。你们就是这么办事的？哪个不是倒霉的？这时候进来，日子全死路，一点压力就都没有。副总怎么生在气头上呢？还不快出去，别火上浇油了。他发那么大火，暖暖，你怎么来了？妈，副总不欢迎你。不欢迎你。怎么看副总的表情？危机解除。他谁呀、啊？怎么对副总那么大胆？而且副总的表情，我、哦、天哪，我不会看错吧？不然我竟然出现在他的脸上。还有我，还有我，还有我。副总一家已经成了五届企业最幸福家庭
你竟然连总裁夫人都不认识。法蒂又要打开要让我们去玩，好不好？大舅舅和三舅舅都等不及了。工作上遇到问题很正常，今天就给大家放个假，散会吧，走。今天开业怎么这么冷清啊？ Surprise！ 吓个孩子！哎，哎，都多大的人了，还要搞这些？哎，不管多大，开心最大。哎，舅舅啊，今天特意包场了，咱们一家人啊，在这么幸福的日子里啊，开开心心的玩一玩。谁要跟舅舅一起玩啊？我要舅舅。走喽！我要发起喽！哦，走走吧。走、哎、啊！